ফোর্টান টিউটোরিয়াল পর্ব উনিশের সবাইকে স্বাগতম আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে দীঘার সমীকরণের মূল নির্ণয় স্ক্রিনে যে সমীকরণটি দেখতে পাচ্ছি এটি হচ্ছে একটি দীঘার সমীকরণ যেহেতু এটি একটি দীঘার সমীকরণ সুতরাং এর দুইটি মূল বিদ্যমান রয়েছে এটি এক চলকের জন্য দুইটি মানের জন্য ডান পক্ষ বাম পক্ষ সমান হবে অথবা সিদ্ধ হবে প্রথমে যে কাজটা দেখবো সেটা হচ্ছে এ এক্স স্কোয়ার বি এক্স প্লাস সি দীঘার সমীকরণের বাস্তব মূল নির্ণয় আমরা জানি যে কোনো দীঘার সমীকরণের বাস্তব বা কাল্পনিক বা যে কোনো ধরনের মূল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে একটা পরিচিত সূত্র এক সমান হচ্ছে মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি ডিভাইডেড বাই টু এ এই সমীকরণের ভিতরে বর্গমূলের ভিতরে যে অংশটুকু রয়েছে সেটাকে আমরা বলি নিশ্চায়ক এই নিশ্চায়কের মান যদি শূন্য থেকে বড় হয় নিশ্চায়ক ডি এর মান এটা যদি শূন্য থেকে বড় অথবা শূন্যের সমান হয় সেক্ষেত্রে বাস্তব মূল পাওয়া যাবে এবং যদি শূন্য থেকে ছোট হয় সেক্ষেত্রে কাল্পনিক মূল পাওয়া যাবে এই অংশটাকে আমরা ডি ধরে নিচ্ছি সুতরাং যদি এই অংশটাকে ডি ধরা হয় তাহলে এখানে আমরা ডি দ্বারা যদি প্রতিস্থাপন করি সেক্ষেত্রে প্রথমে পাচ্ছি এক্স ওয়ান সমান হচ্ছে মাইনাস বি প্লাস হচ্ছে রুট ওভার ডি ডিভাইডেড বাই হচ্ছে টু এ এবং দ্বিতীয় মূলটা হবে এক্স টু সমান হচ্ছে মাইনাস বি মাইনাস হচ্ছে রুট ওভার ডি ডিভাইডেড বাই হচ্ছে টু এ এই সমীকরণটাকে ফোর্টান এক্সপ্রেশনে রূপান্তর করলে আমরা এই অংশটুকু পাই এবং ঠিক একইভাবে দ্বিতীয় মূলের ক্ষেত্রে আমরা এই অংশটুকু লিখতে পারি যে এক্স টু সমান হচ্ছে মাইনাস বি মাইনাস এস কিউ আর টি ডি ডিভাইডেড বাই টু এখানে আমরা যেহেতু ভাগ হচ্ছে টু পয়েন্ট জিরো লেখাটা উত্তম হবে টু পয়েন্ট জিরো স্টার হচ্ছে এ টাইপ কাস্টিং করে কনভার্সনের জন্য দীঘার সমীকরণের বাস্তব মূল নির্ণয়ের জন্য এখন আমি একটা প্রোগ্রাম লিখে দেখাবো এমন একটি প্রোগ্রাম লিখবো যে প্রোগ্রামটি একটি একটি দীঘার সমীকরণের বাস্তব মূলগুলি প্রিন্ট করবে এবং মূলগুলি যদি বাস্তব না হয় সেক্ষেত্রে প্রিন্ট করবে রুটস আর নট রিয়াল এটা প্রথমে দেখব প্রথমে কোড ব্লকস ওপেন করে নিলাম আমরা জানি যে দীঘার সমীকরণ যেটা রয়েছে দীঘার সমীকরণের যে সহগুলো রয়েছে এবিসি প্রথমে এটা রিড করতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম ধাপ প্রথমে দীঘার সমীকরণের যে সহগুলো রয়েছে সেই সহগুলো আমরা রিড করব পরবর্তী যে কাজ সেটা হচ্ছে নিশ্চয়ক বের করতে হবে নিশ্চয়কের মান যদি শূন্য থেকে বড় অথবা সমান হয় সেক্ষেত্রে বাস্তব মূল পাওয়া যাবে যদি শূন্য থেকে ছোটো হয় সেক্ষেত্রে কাল্পনিক মূল পাওয়া যাবে যেহেতু আমরা বাস্তব মূল বের করছি এই জন্য আমাকে ন্যাচার টেস্ট করতে হবে প্রকৃতি পরীক্ষা করতে হবে যে ডি এর মান শূন্য থেকে বড় অথবা সমান কি না প্রথমে ডি নির্ণয় করবো ডি নির্ণয়ের ডি হচ্ছে রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি এটাকে আমরা ফোর্ট অ্যান্ড এক্সপ্রেশনে রূপান্তর করছি বি ডাবল স্টার টু মাইনাস ফোর পয়েন্ট জিরো এ স্টার হচ্ছে সি একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে এখানে আমরা এবিসির মান রিড করেছি এবিসি এবিসি হচ্ছে তিনটি চলক যাদের মান আই জে কে এলেমেন দ্বারা শুরু হয় নাই এবং এদের আগে কোনো ডেটা টাইপ উল্লেখ নেই সুতরাং এই চলকগুলি অটোমেটিক্যালি রিয়াল টাইপের চলক হিসেবে গণ্য হবে সেক্ষেত্রে যখন আমরা বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসিটা ব্যবহার করবো স্কোয়ারটাকে আমরা টু পয়েন্ট জিরো না লেখলে চলে যেহেতু স্কোয়ার ঘাত আকারে রয়েছে কিন্তু বাকি যে রাশিগুলো রয়েছে যেমন ফোর এসি এখানে কিন্তু ফোর পয়েন্ট জিরো লিখতে হবে প্রথমে ডি এর মান আমরা নির্ণয় করলাম এখন আমরা প্রকৃতি পরীক্ষা করব প্রকৃতি হচ্ছে ডি এর মান যদি শূন্যের সমান অথবা শূন্য থেকে বড় হয় জি ই শব্দের পুনরূপ হচ্ছে গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল এখানে যেহেতু ডি হচ্ছে একটা রিয়াল বা বাস্তব মানি ফাংশন সুতরাং আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি ইফ ডি ইজ গ্রেটার দেন ইকুয়ালস টু জিরো যদি ডি এর মান শূন্যের সমান অথবা শূন্য থেকে বড় হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু বাস্তব মূল পাওয়া যাবে এখন আমরা বাস্তব মূল যেটা সেগুলোর সূত্রটা আমরা লিখে নেব এক্স ওয়ান ফার্স্টেরটা ছিল হচ্ছে মাইনাস বি প্লাস হচ্ছে রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর সি ডিভাইডেড বাই টু এ এটা আমরা বের করবো প্রথম মূলটা হচ্ছে মাইনাস বি প্লাস রুট ওভার এটাকে স্কোয়ার রুট দ্য রুট ওভার ডি ডিভাইডেড বাই টু পয়েন্ট জিরো স্টার হচ্ছে এ এটা হচ্ছে প্রথম মূল ঠিক একইভাবে দ্বিতীয় মূল আমরা এখানে নির্ণয় করতে পারি দ্বিতীয় মূলটা কপি করি এক্স টু দ্বিতীয় মূল হবে এক্স টু কিন্তু একটু রিয়াল টাইপ বের হলে এটা মনে রাখতে হবে একটা যদি প্লাস হয় আর একটা মাইনাস দিয়ে বের করতে হবে তো এটা হচ্ছে আমাদের মূল বের হলে এখন আমরা এটা প্রিন্ট করব প্রিন্ট স্টার ফার্স্ট রুট যে প্রথম যেটা মূল সেই মূলটা আমরা এখানে নিলাম ফার্স্ট রুটটা হচ্ছে এক্স ওয়ান 
এবং সেকেন্ড রুট যেটা সেটা হচ্ছে এক্স টু সবশেষে আমরা ইট দেব যেটুকু আমরা আলোচনা করেছি সেইটাকে শুধু ইন্টারপ্রিট করেছি আমরা এখানে ফোর টানে এই টু এখন এফ নাইন চেপে প্রোগ্রামটা রান করতে পারি স্ক্রিনে একটি উইন্ডো দেখা যাচ্ছে এখানে যেহেতু আমরা রিট এবিসি দিয়েছি তার মানে তিনটি মান আমাকে ইনপুট দিতে হবে আমাদের একটি সবচেয়ে পরিচিত একটি সমীকরণ হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস হচ্ছে সিক্স এই সমীকরণটা সহগুলো আমরা দেবো প্রথমে মাইনাস ওয়ান এরপর হচ্ছে ফাইভ এরপর হচ্ছে সিক্স এটা ইনপুট দিলে আমরা দেখি যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স যে সমীকরণটা ছিল সেটার কিন্তু মূল ছিল টু এবং থ্রি এটা এখানে কিন্তু টু এবং থ্রি দেখাচ্ছি এটা এটা ব্যবহার করে আমরা যে বাস্তবটা সেটা নির্ণয় করতে পারব এটা ছিল আমাদের বাস্তব নির্ণয়ের পদ্ধতি এখন যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে কাল্পনিক মূল নির্ণয় নিশ্চয়কের মান যদি শূন্য হয় অথবা শূন্য থেকে বড় হয় সেক্ষেত্রে বাস্তব মূল বিদ্যমান থাকবে কিন্তু নিশ্চয়কের মান যদি শূন্য থেকে ছোট হয় অর্থাৎ নেগেটিভ হয় সেক্ষেত্রে কী ঘটতে পারে সেটা আমরা এখন দেখবো আমরা মূল নির্ণয়ের যে ফর্মুলাটা সেটা হচ্ছে এক্স সমান মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার মাইনাস ডি ডিভাইডেড বাই হচ্ছে টু এ এখানে ডি দ্বারা কিন্তু বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি বোঝানো হয়েছে যেহেতু ডি এর মানটা শূন্য থেকে ছোট সেহেতু আমরা এখানে ডি এর পরিবর্তে মাইনাস ডি ব্যবহার করেছি যেহেতু ডি ডি এর মানটা নেগেটিভ এটাকে যদি একটু ভেঙে নিয়ে আসি সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি রুট ওভার মাইনাস ওয়ান ইন্টু হচ্ছে রুট ওভার ডি আমরা জানি যে রুট ওভার মাইনাস ওয়ান এটার মান হচ্ছে কাল্পনিক সংখ্যা আই তো এখানে রুট ওভার মাইনাস ওয়ানের পরিবর্তে আই বসানো হয়েছে এরপর আমরা একটা কাজ করব সেটা হচ্ছে এইটাকে নিয়ে একটা অংশ তৈরি করব এইটাকে নিয়ে এবং বাকি এই অংশটা নিয়ে আর একটা অংশ আই যুক্ত একটা অংশ আমরা তৈরি করব তো এটা একটা অংশ এবং এটা একটা অংশ তো এটা হচ্ছে রিয়াল পার্ট যেটাকে বাস্তব অংশ বলতে পারি মাইনাস বি ডিভাইডেড বাই টু এ প্লাস মাইনাস আই রুট ওভার ডি ডিভাইডেড বাই কত হচ্ছে টু এ এটা হচ্ছে ইমাজিনারি পার্ট বাস্তব অংশ এবং কাল্পনিক অংশ একটা বিষয় খেয়াল রাখবো সেটা হচ্ছে বাস্তব কাল্পনিক মূলগুলো সাধারণত যুগলে থাকে অর্থাৎ একটি যদি এ প্লাস আইবি হয় আর একটি এ মাইনাস আইবি হবে তো এখানে রিয়াল পার্টের সূত্রটা আমরা পেয়ে গেছি রিয়াল পার্ট হচ্ছে পি এটা বের করতে গেলে মাইনাস বি ডিভাইডেড বাই টু এ এটুকু দ্বারা আমরা বাস্তব অংশ পাবো এই যেখানে আমি দেখিয়েছি মাইনাস বি ডিভাইডেড বাই টু এটা কীভাবে এসেছে আমি সমীকরণ সলভ করে দেখিয়েছি ঠিক একইভাবে কাল্পনিক অংশ বের করতে গেলে রুট ওভার ডি রুট ওভার ডি ডিভাইডেড বাই হচ্ছে টু এ আরেকটি কথা খেয়াল রাখতে হবে যে এখানে যেহেতু ডি এর মানটা হচ্ছে নেগেটিভ ক্যালকুলেশন ফোটান ক্যালকুলেশন করার সময় কিন্তু নেগেটিভ ভ্যালু ক্যালকুলেট করতে পারবে না এই জন্য ডি এর মানটাকে এবিএস বা পরম মান ফাংশন হিসেবে নিতে হবে তো এখানে স্কোয়ার রুট আমরা নিয়েছি কাল্পনিক অংশটা শুধু ডি নেওয়া আছে এখানে এবিএস নিতে হবে এটা ছিল বাস্তব অংশের ফর্মুলা এবং কাল্পনিক অংশ যদি নির্ণয় করতে চাই সেক্ষেত্রে কিউ ইকুয়াস টু রুট ওভার ডি ডিভাইডেড বাই টু এ এই ফর্মুলা ব্যবহার করে আমরা কাল্পনিক অংশ বের করতে পারবো রিয়াল পার্টটাকে ফোর্টান এক্সপ্রেশনে রূপান্তর করা হলো ঠিক একইভাবে কাল্পনিক অংশটাকে আমরা এই ফোর্টান এক্সপ্রেশনে রূপান্তর করলাম এখন এই দুটি ফর্মুলা ব্যবহার করে আমরা কিন্তু পি পেতে পারি এবং কিউ পেতে পারি এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে প্রথম মূল কিন্তু এরকম হবে যে পি আমরা নির্ণয় করলাম সাথে সাথে কিউ বের করলাম ঠিক একইভাবে পি বের করা হলো আবার কিউ বের করা হলো মাঝখানে কিন্তু শুধু একটা আই প্রিন্ট করতে হবে আই মাঝখানে একটা আই প্রিন্ট করতে হবে মাঝখানে একটা আই প্রিন্ট করতে হবে আমরা এখানে লিখতে পারি পি মাইনাস আই কিউ যেহেতু জটিল আকারে থাকে পি প্লাস আই কিউ সুতরাং কোনো জটিল মূল যদি আমরা বের করতে চাই সেক্ষেত্রে কিন্তু পি কিউ এর মান পারলে পি কিউ এর মান বের করতে পারলে জটিল যে মূলগুলো সেটা আমরা সহজেই বের করতে পারি এখন যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে বি এক্স প্লাস সি সমীকরণের কাল্পনিক মূল বের করো এখানে আমি একটি কাল্পনিক মূল বের করার জন্য একটা সমীকরণ লিখেছি এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে এক্স প্লাস হচ্ছে ওয়ান আমরা জানি এটি একটি দেখার সমীকরণ এবং এটি থেকে কাল্পনিক মূল পাওয়া যায় কারণ এখানে দেখা যাচ্ছে যে দেখারদের চিহ্ন রীতি অনুযায়ী এখানে কোনো চিহ্ন পরিবর্তন নাই তো এখানে মোটামুটি অনুমান করে আমরা বলতে পারি দেখার যেভাবে অনুমান করে বলেছিলেন যে এখানে যদি চিহ্ন পরিবর্তন না হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু কাল্পনিক মূল থাকতে পারে তো এখানে কাল্পনিক মূল রয়েছে সে প্রোগ্রামটা আমি লিখে দেখাচ্ছি একইভাবে আগের মতন আমরা আগের যেভাবে কাজ করেছি ঠিক একইভাবে তিনটা সহক এবিসির মান রিড করতে হবে এরপর যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে নিশ্চয়ক ডি বের করবো ডি ডি বের করতে হবে ডি এর মান ছিল হচ্ছে মাইনাস বি
নিশ্চয় আমরা বের করলাম এখন একটু কন্ডিশন টেস্ট করব ডি এর মান হচ্ছে শূন্য থেকে ছোট এখানে এল টি দ্বারা বোঝানো হয়েছে লেস দেন এটা একটা লজিক্যাল কনস্ট্যান্ট চতুর্থাধ্যায় বিষয়ে কথা বলা হয়েছে ডি যেহেতু একটি রিয়েল টাইপের ভেরিয়েবল এই জন্য কম্পেয়ার করব জিরো পয়েন্ট জিরো এখানে দেন দিচ্ছি আমি দেন এটা হচ্ছে ব্লক ইফ স্টেটমেন্ট প্রথমে যেহেতু শূন্য থেকে যদি ছোটো হয় কাল্পনিক মূল পাওয়া যাবে সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে প্রথমে পি এর মান বের করব পি সমান একটু ফর্মুলাটা দেখে নিই যেভাবে আমরা পি এর মানটা বের করতে গেলে ফর্মুলা বের করতে হবে মাইনাস বি ডিভাইডেড বাই টু এ এবং কিউ এর ফর্মুলা তো হবে রুট ওভার ডি ডিভাইডেড বাই হচ্ছে টু এ আগে বলেছি যে স্কোয়ার রুটের ভিতরে সবসময় ধনাত্মক মান প্রয়োজন সেই জন্য আমরা সতর্কতার জন্য ডি কে পরমাণ আকারে রাখবে অ্যাপসোলিট ভ্যালু এখানে টু এ থাকবে টু পয়েন্ট জিরো স্টার হচ্ছে এ যেহেতু এ রিয়েল টাইপ ভ্যালু বলে এই জন্য টু কে আমরা টাইপ কাস্ট করে টু পয়েন্ট জিরোতে রূপান্তর করেছি সর্বশেষ যে কাজ সেটা হচ্ছে মূলগুলি প্রিন্ট করতে হবে এখানে লিখবো হচ্ছে ফার্স্ট রুট ফার্স্ট রুট ফার্স্ট রুট না লিখে আমরা শুধুমাত্র পি প্লাস আই কিউ লিখতে পারি এইভাবে লেখা যায় পি এরপর কিন্তু আই থাকবে যেহেতু আইটা আমরা স্ট্যাটিক্যালি প্রিন্ট করবো এটা স্ট্রিং আকারে প্রিন্ট করছি পি এখানে দেবো প্লাস আরেকটা হচ্ছে কিউ কপি দিচ্ছি যেহেতু একটি প্লাস হলে আরেকটা মাইনাস হবে এই জন্য আরেকটা দেবো হচ্ছে পি মাইনাস আই কিউ এখানে পি এর মান এটা হচ্ছে বাস্তব অংশ এবং কিউ হচ্ছে কাল্পনিক অংশ ঠিক একইভাবে পি কিউ আমরা বসিয়েছি মাঝখানে আমরা এটা স্ট্রিং আকারে মাইনাস আই অথবা প্লাস আই প্রিন্ট করেছি কারণ আমরা জানি যে একটি মূল যদি পি প্লাস আই কিউ হয় আর একটি পি মাইনাস আই কিউ হবে আর প্রোগ্রামটা রান করি রান করলে সহগুলো ইনপুট দিতে হবে ওয়ান 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 এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রেজাল্টে আসছে তো প্রথম মূল হচ্ছে মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ প্লাস হচ্ছে আই এখানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট সিক্স তো আমরা যারা জানি যে ত্রিকোণমিত্তিক ফাংশন থেকে কিন্তু জিরো পয়েন্ট ফাইভ তারপর জিরো পয়েন্ট এইট সিক্স এগুলোর মান কিন্তু আমাদের জানা আছে তো এইটার মান হচ্ছে হাফ আর এইটার মান হচ্ছে রুট ওভার থ্রি ডিভাইডেড বাই টু এটা এটা হবে তো হাফ প্লাস হচ্ছে আই রুট ওভার থ্রি ডিভাইডেড বাই টু আর এটা হবে হাফ প্লাস হাফ মাইনাস আই রুট ওভার থ্রি ডিভাইডেড বাই টু এই দুইটা কাল্পনিক মূল পাওয়া যাবে এখন আমরা যদি চাই বাস্তব এবং কাল্পনিক মূল যদি বাস্তব এবং কাল্পনিক মূল আমরা নির্ণয় শিখলাম যদি পরীক্ষাতে শুধু সমীকরণের মূল নির্ণয় করতে বলা হয় সমীকরণের শুধু মূল সেক্ষেত্রে কিন্তু বাস্তব কাল্পনিক কোনোটা আমাদের জানা নাই সেক্ষেত্রে আমরা এভাবে অগ্রসর হব প্রথমে এ বিসির মান রিড করব তারপরে নিশ্চয়কের মান রিড করব যদি ডি এর মান শূন্যের সমান অথবা শূন্য থেকে বড় হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু বাস্তব মূল থাকবে এই যে বাস্তব মূলের অংশটুকু আমরা এখানে প্রিন্ট করেছি অন্যথায় এলস কাল্পনিক মূল থাকবে কাল্পনিক মূলের ফর্মুলাগুলো আমরা প্রিন্ট করেছি যেহেতু ইফ ব্লক ইপ দ্বারা শুরু হয়েছে এখানে এই যে ব্লক ইপ দ্বারা শুরু হয়েছে তো এখানে ব্লক ইপটা ইন্টিফের সাহায্যে ক্লোজ করতে হবে এবং পরিশেষে আমরা ইন্ট লিখে প্রোগ্রামটি ক্লোজ করব তো এই প্রোগ্রামটি লিখলে কিন্তু একই সাথে বাস্তব এবং কাল্পনিক মূল দুটাই বের করা সম্ভব 